वेलकम टू मैक जोना इस वीडियो में हम ओपन एंड क्लोज सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम को डिस्क्राइब किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ सके तो लेट स्टार्ट सिस्टम जो होता है वो क्वान्टिटी ऑफ मैटर या स्पेस का एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम अपने एनालिसिस के लिए चूज करते हैं और वो रीजन जो है हमारे एनालिसिस को बहुत ही सिंपलीफाई और आसान बना देता है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है इससे मुराद थर्मोडायनामिक सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब है कि उसमें एनर्जी इंट्रैक्शन लाजमी ही होगा एनर्जी इंट्रैक्शन थर्मोडायनामिक्स में दो तरीके से हो सकता है हीट या वर्क जो चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग है वो है कि अगर जो हमने सिस्टम डिफाइन किया है उसमें मैस फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा ये डिसेसिव फैक्टर है अगर वो मैस फ्लो हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं ओपन या कंट्रोल वाली हम ओपन यानी उसकी साइडें ओपन होती हैं मिसाल के तौर पर नोज़ल में फ्लो आता भी है और जाता भी है या इसको हम कंट्रोल वालीम भी कह लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो वालीम के ऊपर होता है दूसरी साइड पे अगर जो हमने रीजन या सिस्टम चूज़ किया है उसमें मैस ना इन हो सके ना आउट हो सके उसको हम कहते हैं क्लोज्ड मैस यानी क्लोज्ड यानी मैस क्लोज्ड हो गया ना मैस आ सकता है ना जा सकता है या हम इसको कंट्रोल मैस भी कह सकते हैं इसकी मिसाल ऐसे है कि हमने ओवन के अंदर एक एलुमिनियम राड को सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है तो यहाँ पर हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस राड ये वाला राड ही है कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है अब ओवन क्यों क्लोज होती है अब उसके अंदर हीट आ रही है हीट इंट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन जो राड है वो फिक्स ही है अब यानी ये वाला जो हमारा मैस है इस ओवन के अंदर ना कोई मैस फ्लो इन होगा ना मैस फ्लो आउट होगा सिर्फ हीट या एनर्जी या वर्क इंट्रैक्शन होगा सिर्फ और इस एलुमिनियम राड पर इसी तरह हमने अगर एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर गैस को गर्म करना है तो हम जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो गैस है यहाँ पर वो हीट अप हो गई हीट अप होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा उसके मालिक्यूल्स की कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मालिक्यूल्स की कैनेटिक एनर्जी वजह से ये जो पिस्टन है ये अप डाउन मूव अप मूव करेगा अगर कम होगी तो ये डाउन मूव करेगा तो बाउंड्री भी मूव कर सकती है लेकिन इसमें ना मैस फ्लो इन होगा ना आउट होगा क्लोज मैस या कंट्रोल मैस में इसी तरह अगर हम एक बलून को कंसीडर करें अगर बलून को आपने उसमें एयर या जो भी गैस फिल करके उसको आपने नाट लगा दी है उसको गिरा लगा दी है तो उसके अंदर ना मैस इंटर हो सकता है ना लीव हो सकता है आप इसको हीट अप कर सकते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं एनर्जी इंट्रैक्शन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क लेकिन मैस इंटर या लीव नहीं करेगा लेकिन जो हमारा कंट्रोल वाली हम जो हम सिलेक्ट करते हैं वो ये होता है कि काफ़ी सारे डिवाइसेस में हमारे लिए जो इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसके इंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं मिसाल के तौर पर नोज़ल में हम हमारा मकसद होता है कि हम जो हमारा फ्लूड है उसकी विलासटी को बढ़ाएं तो जो फ्लू इन होता है वो ज़्यादा प्रेशर पे होता है कम विलासटी पर होता है लेकिन जब वो निकलता है तो हाई विलासटी होता है तो अब हम यहाँ पर अगर हम मैथ्स को कंसिडर करें तो मैथ्स यहाँ पे जब आया तो किसी और पैरामीटर के साथ था यहाँ पे निकला तो उसकी विलासिटी भी बढ़ चुकी थी प्रेशर कम हो चुका था तो हमारे लिए जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा इनलेट और एग्जिट के तो हम एक कंट्रोल वॉल्यूम स्पेसिफाई कर लेते हैं और उसके इन और आउट पर क्या हो रहा है उसको नोट डाउन करते रहते हैं और ये जब हम कंट्रोल वालीम सेलेक्ट करते हैं उसकी बाउंड्रीज को हम कहते हैं कंट्रोल सरफेस इसी तरह टर्बाइन में भी स्टीम अगर हम स्टीम टरबाइन की बात करें स्टीम आती है और चली जाती है टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट करती है और हमारे पास वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे भी हीट और वर्क इंट्रक्शन तो हो रहा है लेकिन क्लोज सिस्टम के बरक्स जहाँ पे मैस कंट्रोल्ड था मैस ना इंटर हो सकता था ना लीव हो सकता था जिस तरह हमने ये ओवन की हीट ओवन में राड की हीटिंग को देखा पिस्टन सिलेंडर में गैस की हीटिंग को देखा यहाँ पर मैस इन भी होगा और आउट भी होगा बिल्कुल इसी तरह जो हम डेली लाइफ में वाटर शावर यूज़ करते हैं सर्दियों में गर्म पानी हासिल करने के लिए उसमें एक टाइप से हार्ट वाटर इंटर होता है एक टाइप से कोल्ड वाटर इंटर होता है और ये दोनों मिक्स होते हैं इस मिक्सर में जिसको हम टी एल्बो कह रहे हैं और ये यहाँ पर आपको एक एक इन दोनों के दरमियान का एक टम्परेचर गर्म पानी मिलता है तो यहाँ पर भी मैस फ्लो इन भी है आउट भी है 
तो ये वाला भी जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ये होगा अब यहाँ पर ये वाला जो कंट्रोल वालीम है यानी यहाँ पे हम वालीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे बाउंड्रीज हैं मैस के इन और आउट होगा बिल्कुल इसी तरह पाइप के फ्लो में भी हमारा जो एनालिसिस होगा वो बाउंड्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा ये हार्ट फ्लूड है जो सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे मूव कर रहा है इस पाइप के अंदर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट आउट हो रही है तो यानी यहाँ पे मैस फ्लो भी होगा हीट इंट्रैक्शन भी होगा और वर्क इंट्रैक्शन भी होगा ओपन या कंट्रोल वाली हमें लेकिन क्लोज मैस या कंट्रोल मैस में हीट और वर्क इंट्रैक्शन तो हो, होगा लेकिन मैस फ्लो नहीं करेगा दोस्तों ये चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में बार बार इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट करें आई विल आंसर मैं जो अभी पढ़ा है उसको समराइज़ करता हूँ कि ओपन या कंट्रोल वाली हमें इसको आप इन वर्ड्स को समझ लें आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा ओपन या कंट्रोल वाली में हमारा वालीम कंट्रोल होगा जिस तरह मिसाल के तौर पर नोज़ल में हमने नोज़ल की इंटीरियर सर्फेस को अपना सिस्टम कंसिडर कर लिया यहाँ पे मैस फ्लो भी इन भी करेगा और आउट भी होगा और हीट और एनर्जी इंट्रैक्शन भी हो सकता है हीट एनर्जी इंट्रैक्शन हीट और वर्क के फॉर्म में होगा इसी तरह हमने टरबाइन का केस भी देखा पाइप के फ्लो में भी देखा कि वो हीट इंट्रैक्शन हो रहा है लेकिन क्लोज्ड मैस या कंट्रोल्ड मैस में आप गौर करेंगे लफ्ज़ों पर क्लोज्ड मैस या कंट्रोल मैस यानी यहाँ पे मैस जो हमारा कंट्रोल्ड होगा लेकिन एनर्जी इंट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क ये दोनों की सूरतों में होगा जिस हमने ओवन में देखा और ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में देखा कि हमने गैस को हीट किया तो गैस वही की वही रही लेकिन उसका टम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहा इसी तरह बलून के केस में भी अगर हम इसी बलून के हम नाट खोल दें तो यहाँ पे मैस फ्लो इन भी हो सकता है आउट भी हो सकता है इस बलून में दोस्तों ये जो सिस्टम होता है जिस तरह मैकेनिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम की जितनी इंपॉर्टेंस होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम को समझने में वही थर्मोडाइनमिक्स में सिस्टम की होती है जो हमारा कंट्रोल वाली है या कंट्रोल मैस है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको समझ आई होगी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है काइंडली कमेंट आई विल आंसर थैंक यू गुड बाय